have a very dear friend with me. A másik, hogy van egy nagyon kedves barátom itt velem. His name is David Harris. He's from England. Aki úgy hívnak, hogy David Harris és Angliából érkezett. We we feel together, yeah. <laughs> we are standing together to see Europe brought to the feet of Jesus. És együtt állunk hitben azért, hogy megláthassuk Európát, amint lábra áll Jézusért. Oh, yeah. És Jézus lábai előtt leborul egész Európa. But I, if it's okay, I just wanted him to share with you for a couple of minutes. Is that okay? És szeretném őt megkérni arra, hogy egy egy pár pillanatra oszom meg veletek valamit. Szeretnétek ezt? Meg Yes, just for a couple minutes. Come, come on, David. Gyere, David. <laughs> you could probably even invite them to. Egyébként nekünk is jó barátunk a David, Angliából ismerjük mi is őt. <laughs> We also know you from England. Yes. I just told them. <laughs> How you doing? Hogy vagytok? Have you enjoyed yourselves? Élvezitek eddig a ezeket az összejöveteleket? I feel so blessed to be here. Annyira áldott vagyok, hogy itt lehetek. I feel like um, I'm not a stranger to Budapest, even though it's my first time. Még akkor is, hogyha most életemben először járok Budapesten, úgy érzem, hogy hogy ez nem az első alkalom, mint hogyha otthon lennék, úgy érzem teljesen. It was in 2012 I went from London to Sheffield. 2012-ben történt az, hogy Londonból Sheffieldbe utaztam egyszer, ott And Angliában. I, I was attending a conference with my pastor. És az akkori pásztorommal egy konferencián vettünk részt. And the next thing I know, és a következő a hely, ahol találtam magam, I'm in Eva's and Chubba's house. Éva és Csaba házában. <laughs> and their son David was there. És az ő fiúk Dávid is ott volt. They invited my pastor and myself to come and have dinner with them. És meghívtak engem és a pásztoromat, hogy jöjjünk el vacsorára és legyünk közösségben ott velük. And we had an awesome time in the presence of God. És jó időt töltöttünk el együtt Isten jelenlétében. We got toasted. És Isten teljesen szinte megsütött bennünket a jelenlétével. We were drunk. És teljesen lerészegettünk szellemben. His presence is real. Mert az ő jelenléte valóságos. So I don't feel like it's a coincidence. Szóval úgy érzem, hogy nem véletlen az. That it was literally only two weeks ago. Hogy szó szerint két hete történt az. That Eric asked me to come with him to Budapest. Hogy Erik megkért engem, hogy jöjjek el Budapestre. I amikor feel, ő is eljön. I feel like wherever I go. Mert úgy érzem, hogy bárhová is megyek. Whether I'm sitting in front of a desk. Hogyha ott ülök az asztal mögött, csupán, whether I'm doing ministry, vagy éppen a szolgálatot végzek az Úrért, God is present. Isten jelen van mindenhol. And we can experience him wherever we are in life. És bárhol is vagyunk az életünkben, mindenhol meg tudjuk őt tapasztalni. I'll just quickly share a little bit about my life quickly, just two minutes. Nagyon gyorsan, csak két percben szeretnék néhány dolgot megosztani veletek az életemmel kapcsolatban. And I hope that this encourages many of you. És hiszem, hogy ez nagyon sokatokat fog bátorítani. For 11 years I worked in the city of London. 11 évig dolgoztam London városában, Angliában. And once I got saved, és amikor megtértem, I was really hungry for the Lord. Nagyon éhes voltam az úr, az úrért, az úrra. I wanted to do so much for him. És annyira sokat akartam tenni ő érte. And I was so happy that I knew Jesus. És annyira boldog voltam, hogy ismerem Jézust. And as I grew with my relationship, és ahogy növekedtem az ővele való kapcsolatomban, the, the more I began to understand what this is really about. Annál inkább elkezdtem megérteni azt, hogy miről is szól minden. I can't express enough to you. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni számotokra azt. How significant the message that you are receiving today will change your life forever. Hogy mennyire jelentőség teljes és fontos az az üzenet, amit ma itt megkaptok, mert hiszem, hogy mi, hogy megváltoztatja az életeteket. This is the purpose of the new covenant. Mert az új szövetségnek ez a célja. It's not so that we can look to man. Nem az, hogy emberre nézzünk föl. It's not so that we can look to the pastor. Nem az, hogy a pásztorra nézzünk fel. It's not so that we can look to the religious leaders. Nem az, hogy a vallásos vezetőkre nézzünk fel. It's so that we can look to the one who is life. Hanem hogy felnézzünk arra, aki az élet. And his name is Jesus. És az ő neve Jézus. For many years, nagyon sok éven át, I thought to myself, azt gondoltam magamban, I need to do something, valamit mindig tennem kell, csinálnom kell, before I come into ministry, mielőtt még a szolgálatba bekerülök. 
And then I began to realize what ministry was. És akkor elkezdtem felfedezni, hogy miről is szól a szolgálat. It was having a conversation with God on the way to work. Mi alatt munkába tartottam, folytattam egy beszélgetést Istennel. It was worshiping him while I was typing on the keyboard. És imádtam őt, mi alatt ott gépeltem az a gépemen. It was realizing that Jesus is the reward. Mert felfedeztem azt, hogy Jézus az egyetlen jutalom. Salvation isn't just about us getting to heaven. Az üdvösség a megváltás nem csak arról szól, hogy majd a mennybe kerülünk. Salvation is a reconciliation of our relationship with Jesus. Az üdvösség a megváltás az, hogy megbékéltetésre kerülünk, megbékél, megbékélünk Jézus Krisztussal. And so we can come into settings like this in meetings like this. És lehet, hogy összejövünk sokan ilyen és ehhez hasonló összejöveteleken. And God can meet with us. És Isten találkozik velünk. But what we take from here de amit innen elviszünk haza magunkkal, it's more important for, for us to steward that. Sokkal fontosabb, hogy jó sáfárokká váljunk azzal. Because unless God changes our lives every single day, mert ha Isten nem változtatja meg az életünket minden egyes nap, we'll remain the same. Akkor ugyanazok maradunk. And so intimacy with God, szóval Istennel való intimitás, a bensőséges kapcsolat, it's not just for the pastor. Az nem csak a pásztornak szól. It's not just for the preacher. Nem csak a prédikátorra vonatkozik. It's for every single person that has given their life to Jesus. Hanem minden egyes személyre, aki átadta a szívét az This is the foundation. Ez az alap. And we must learn. És meg kell tanulnunk azt. To spend time with him. Hogy időt töltsünk vele. Because if we don't spend time with him. Mert ha nem töltünk időt vele. We live without love. Akkor szeretet nélkül élünk. We live broken. És összetört. We live empty. És üresen. But if we live in this fellowship that God has given to us. De ha ebben a közösségben élünk, amit Isten nekünk adott. We have everything we need. Akkor minden meg van a szükségünk. And we won't look for other things. És akkor nem fogunk mást keresni. We won't look for lesser things. Nem fogunk alacsonyabb szintű dolgokat keresni. Because we have the one who is above all else. Mert meg lesz nekünk az, aki mindenek fölött áll. In Psalm 45. A 45-ös Zsoltárban There is a psalm, van egy olyan Zsoltár, and it is talking of Jesus, ami Jézusról beszél, and it says that grace has been poured upon his lips. és azt mondja, hogy az ő ajkaira kegyelem árad ki. And so we must allow the lips which have grace upon them. Meg kell engednünk azoknak az ajkaknak, ami tele van kegyelemmel, to kiss our hearts every day. hogy minden nap megcsókolja a szívünket. And this is how we live in grace. És így tudunk élni a kegyelemben. Myself, én magam is, and my wife, we a lead a ministry. feleségem is, együtt egy szolgálatot vezetünk. In London. Londonban. You're all welcome to come to London. És mindannyian szeretettel várunk benneteket, mindannyiótokat, hogy elgyertek Londonba. And our goal of life és az életünk célja is to love him hogy szeressük őt and to see others fall in love with him és meglássunk másokat is ahogy szerelembe esnek ő vele so the message that eric's bringing today is filled with gold szóval az az üzenet amit erik ma ide hozott nektek aranyjal telik take this gold aranyjal teljes üzenet is vigyétek ezt magatokkal take it back to your homes haza magatokkal put it underneath your bed Tegyétek az ágyatok alá, a párnátok alá. And value it with your entire life. Azt az egész életetekkel értékeljétek Because this ezt. message. Mert ez az üzenet. It changes everything. Mindent megváltoztat. It takes the eyes of men. Leveszi a szemeteket az emberről. And it puts our eyes on Jesus. És Jézusra helyezi. There is no higher message. Nincs ennél magasabb szintű üzenet. Than the message himself mint a Jézusról szóló üzenet. Maga az üzenet, Jézus. The resurrected son. Ő a fel, feltámadt fiú. His name is Jesus. És az ő neve Jézus. So God bless you all. Szóval Isten áldjon meg minden Thank jótokat. You.